குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் டாபிக் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் உங்களுடைய ஏஜ் வந்து லெவன் டு டுவெல் இயர்ஸில் நீங்கள் இருப்பீங்க சரி இப்போ நீ வந்து ஒரு ஃபோட்டோ பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கலாம் உங்களுடைய சின்ன வயசு ஃபோட்டோவை நீ பார்க்குறேன் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஏஜில் இருக்கும்போது நீ ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கிற அதை இப்போ பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கலாம் பார்ப்போம் ஒரு ட்ரெஸ் நீ போட்டிருக்கிற அந்த ட்ரெஸ் உனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ட்ரெஸ்ஸு ரொம்ப க கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் உனக்கு இப்போவும் நீ அதை பத்திரமாக வச்சுருக்குற உன்னால் இப்போ அதை போட முடியுமா முடியாது அது வந்து சைஸ் உனக்கு சேராது இப்போ உங்கள் உங்கள் அம்மா வந்து சாப்பாடு செய்கிறாங்க எக்ஸ்ட்ராவாக நாலு பேர் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ அம்மா என்ன செய்வாங்க வழக்கமாக போடுறதை விட ரெண்டு டம்ளர் அரிசி எக்ஸ்ட்ராவாக போடுவாங்க வழக்கமாக போடுறதை விட அந்த அளவை வந்து என்ன செய்வாங்க மாற்றுவாங்க அப்போது நம்ம போடுற ட்ரெஸ்ஸில் இருந்து நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு வரைக்கும் எல்லாமே என்னது தான் அளவுகள் தான் மெஷர்ஸ் தான் அப்போ இந்த மெஷர்மெண்ட் அப்படின்றது இட் பேஸ் அ இட் பே அ வைட்டல் ரோல் இன் அவர் லைஃப் இப்போ அளவுகள் இல் இப்போ நீ கேட்கலாம் ஏ முந்தி காலத்தில் வந்து இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் எல்லாமே வாழ்ந்துருக்காங்க வெறும் பண்டமாற்று முறையிலே இருந்திருக்கிறாங்க பட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருந்தால் தான் நம்மளுடைய லைஃப் வந்து இட் இட் வில் பி அ பர்ஃபெக்ட் லைஃபாக இருக்கும் இப்போ மெஷ் வித்தவுட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் வி காண்ட் இமேஜின் நவ டேஸ் வந்து அதை இமேஜின் பண்ணி நம்ம பண்ண முடியாது நம்மளால் இப்போ முந்தி காலத்தில் இருந்திருக்கிறாங்க பட் இப்போ சயின்ஸ் வளரும் போது மெஷர்மெண்ட்ஸும் என்ன ஆகுது புதுசு புதுசாக மிஷின்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க மெஷர்மெண்ட்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸ் அளவீட்டியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் உன்னுடைய லெசன் ஃபஸ்ட்டு லெசன் உன்னுடைய செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் ஃபஸ்ட்டு லெசன் வந்து மெஷர்மெண்ட் தமிழில் வந்து அளவீட்டியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இந்த அளவீட்டியல் இந்த அளவீட்டியலில் என்னெல்லாம் இருக்குது இது வந்து நீ சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் ஃபஸ்ட்டு லெசன் என்னது தான் நீ படிச்சிருப்ப அளவீட்டியல் தான் படிச்சிருப்ப செவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் அதே தான் கொடுத்துருக்குறாங்க பட் அதோட எலாப்ரேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க சரி இப்போ இந்த டாப்பிக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீ சிக்ஸ்த்தில் படித்த ஒரு மூணு டாப்பிக்கை நான் வந்து இங்கே ரிமைண்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸ் இது நிறைய மெஷர்மெண்ட்ஸ் நான் உனக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு இதெல்லாம் போட்டிருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் சரி மெஷர்மெண்ட்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மெயினாக ஒன்று பார்க்க போகிறோம் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் எஸ்ஐ யூனிட் அப்படின்னா என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இப்போது நம்ம வந்து நம்ம ஊரில் வந்து இப்போ பூ வாங்குகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நூறு பூ கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் அவங்க என்ன செய்வாங்க கையை வச்சு நூறு பூ கடகடன்னு எண்ணி கொடுத்துருவாங்க இப்போ இது சென்னை சைட்லலாம் போனேன்னா முழம் கணக்கில் பார்ப்பாங்க நூறு எவ்வளோன்னு பார்த்தா இப்படி முழம் கணக்கில் அழைப்பாங்க இதே நான் ஒரு சின்ன பிள்ளைய அழக்க சொன்னோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அது கம்மியாக இருக்கும் அப்போ ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு அளவுகளில் போனோம் அப்படின்னா அது வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்காது அதனால் சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த ஹோல் எல்லா சயின்டி சயின்டிஸ்ட்டும் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு யூனிட் அப்படின்னா அது வந்து எஸ்ஐ யூனிட் தான் அதோடய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் இந்த எஸ்ஐ யூனிட் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே நீ உலகத்தில் எங்கே போனாலும் அது எஸ்ஐ யூனிட்டில் தான் என்ன செய்வாங்க அழைப்பாங்க இப்போ நம்ம கடைக்கு போகிற ரெண்டு கிலோ அரிசி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பீங்க ரெண்டு கிலோ டூ கேஜி இந்த டூ அப்படின்றது வந்து டிஜிட்டல் நம்பர் நம்பர் நீ என் கணித மேக்ஸில் படிக்கிறது இந்த ரெண்டாவதாக போடுற பார்த்தியா கேஜி அப்படின்னு போடுற இல்லை அந்த கேஜி அப்படின்றது தான் எஸ்ஐ யூனிட் ரெண்டு கிலோ அரிசி அப்படின்னா டூ அப்படின்றது நம்பர் இந்த பின்னாடி போடுறோம் இல்லையா கேஜி அப்படின்றது எஸ்ஐ யூனிட் ரெண்டு லிட்டர் என்ன கொடுங்க அப்போ ரெண்டு அப்படின்றது டிஜிட்டல் வேர்டு டூ அப்படின்றது டிஜிட்டல் வேர்டு அந்த எல் அப்படின்னு போடுற பற்றியா அதுதான் எஸ்ஐ யூனிட் இது எங்கே போனாலும் என்ன அது மாறாது அப்போ எஸ்ஐ யூனிட்னால் என்னது இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் இதுதான் பேஸ் மெஷர்மெண்ட்டோட பேஸ் என்னது அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் எஸ்ஐ யூனிட் சரி இனி பாடத்துக்குள்ளே போகலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அடிப்படை அளவுகள் அப்படின்னு தமிழில் சொல்கிறாங்க அடிப்படை அப்படின்னாலே என்னது பேஸ் நம்ம ஏபிசிடி படிப்போம் ஃபஸ்ட்டு சின்ன பிள்ளையில் அதுக்கப்புறம் அதை வச்சு நம்ம என்ன செய்வோம் வேர்ட்ஸ் படிப்போம் சென்டென்ஸ் படிப்போம் இப்படி நம்ம எலாபரேட்டாக போயிட்டே இருக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் அடிப்படை அளவுகள் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த த்ரீ வந்து நீ சிக்ஸ்த்தில் படித்தது லென்த் மாஸ் டைம் லென்த் அப்படின்னா தமிழில் என்னது நீளம்
லென்த் அப்படின்றது இப்போ நம்ம வந்து கடையில் போடுறோம் நம்ம டெய்லர் கடைக்கு போகிறோம் அவங்க என்ன செய்வாங்க நம்மளுடைய அளவுகளை அளந்து பார்ப்பாங்க இந்த மின்ச் ஸ்கேல்னால் அளந்து பார்ப்பாங்க நீ எந்த பொருள் எடுத்தாலும் என்ன செய்யலாம் ஸ்கேலாலேயோ இல்லை டேப்பாலேயோ என்ன செய்யலாம் நீ அளந்து பார்க்கலாம் அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன எஸ்ஐ யூனிட் போடணும் மீட்டர் அப்படின்னு போடணும் இதுதான் பேஸ் அப்போது லென்த் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டு அனதர் பாயிண்ட் இதோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னது மீட்டர் அதை ஷார்ட்டாக சிம்பிளில் எப்படி காட்டலாம் நம்ம மீட்டர் மீட்டர் பெருசாக எழுத தேவையில்லை எப்படி எழுதலாம் ஸ்மால் லெட்டர் எம் அப்படின்னு எழுதலாம் இது வந்து லென்த் அது வந்து ஃபிசிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்டில் நீ படித்தது சரி அடுத்தது போகலாம் மாஸ் மாஸ்னால் என்னது நிறை வெயிட் அது வெயிட் இப்போ நான் சொல்லுவேன் நான் வந்து ஃபா ஃபிஃப்டி கேஜி வெயிட் இருக்கிறோம் நீங்கள் வந்து தேர்ட்டி கேஜி வெயிட் இருக்கிறீங்க டூ கேஜி சுகர் நான் வாங்கினேன் அப்போ வெயிட் எதை குறிக்குது அப்படின்னா மேட்டர் குவான்டிட்டி ஆஃப் மேட்டர் அந்த பொருளோட மொத்த அளவை குறிக்கிறது தான் என்னது மாஸ் அப்படின்றது வெயிட் நம்ம வெயிட் மிஷின் மேலே ஏறி நின்னோன்னா நம்ம கை மட்டும் தனியாக வெயிட் தெரியாது நம்ம கால் மட்டும் தனியாக வெயிட் தெரியாது ஹோலாக தெரியும் நம்மளோட ஹோல் பாடியோட வெயிட்டும் தெரியும் அப்போ அதுக்குள்ளே இருக்கிற மேட்டர் குவான்டிட்டி ஆஃப் குவான்டிட்டினா என்னது அளவு அந்த குவான்டிட்டி ஆஃப் மேட்டர் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட குவான்டிட்டி ஆஃப் மேட்டரை தெரிவிக்கிறது தான் என்னது மாஸ் நிறை அப்படின்னு தமிழில் சொல்கிறோம் இதோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னது கேஜி கிலோ கிராம் அப்போ கேஜி அப்படின்னாலே நீ என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் கிலோ கிராம் ஃபுல்லாக எழுத தேவையில்லை கேஜி அப்படின்னா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அது மாஸோட எஸ்ஐ யூனிட் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் டைம் அப்படின்னா என்ன இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான் டூ ஹவர்ஸ் இன்னைக்கு நான் மார்னிங் வாக்கிங் போனேன் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஃபோர் ஹவர்ஸ் கச்சுன்னு சொல்கிறோம் அதுதான் டைம் டைம் அப்படின்றது நேரம் எந்த நேரம் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் பாசிங் இன்ட்ரவல் டைம் பாஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும் நேரம் காலம் கடந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதுதான் பாசிங் அப்படின்னா எனது மூவ் ஆகிறது அப்போ டைம் அப்படின்னா இட்ஸ் அ மெஷர் ஆஃப் அ பாசிங் இன்ட்ரவல் ஃப்ரம் ஒன் ஈவன் டு அனதர் காலையில் இருந்து சாயங்காலம் வரை அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதுதான் எனது டைம் அப்படின்றது இதோட எஸ்ஐ யூனிட் எனது செகண்ட்ஸ் இப்போ எஸ்ஐ யூனிட் வந்து இதுக்கு என்னது செகண்ட்ஸ் அதை ஷார்ட்டாக நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் எஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் சரி டைம் அதை எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஸ்டாப் வாட்சை வச்சு கேல்குலேட் பண்ணலாம் நம்மளை கையில் இருக்கிற வாட்சை வச்சு கேல்குலேட் பண்ணலாம் இதுக்கு நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு டெம்பரேச்சர் இதுதான் நீ புதுசாக பார்க்க போகிறது இந்த ஃபஸ்ட் த்ரீ வந்து ஆல்ரெடி இன்னும் டாபிக் ஸோ டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா என்ன இட் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் ஹவு சம்திங் இஸ் whether it is hot or cold whether it is hot or cold sooda irka illaina kulirchiyana nilaila irka abindrada kaatrathu dhaan enadhu temperature adhu eppadi therinjikalam temperature a measure of average kinetic energy kinetic energy na enadhu iyakka aatral ipo nam nam body vandu ipo irukra temperature mariye enak fever irundha adhe mari irukuma enoda heart beat adhigama irukum fever irukumbod appo enoda iyakka aatral la vandu maatram varudhu kinetic energy la changes irukku enak cold body ku or kinetic energy irukum hot body ku or kinetic energy irukum appo inda iyakka aatral inda kinetic energy ah solradhu dhaan enadhu inda hot ah cold ah abindrada sollum அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் என்னது டெம்பரேச்சர் அப்படிம்பாங்க இன்றைக்கு மதுரையில் நூறு டிகிரி செல்சியஸ் பதிவானது அப்படின்னு நம்ம நியூஸில் பார்க்குறோம் அந்த நூறு அப்படின்றது டிஜிட்டில் சொல்கிறாங்க டிகிரி செல்சியஸ்ஸு சொல்லுவாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுறது டிகிரி செல்சியஸ் ஸ்டாண்டர்டான எஸ்ஐ யூனிட் வந்து அதுக்கு கெல்வின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ கெல்வின் அப்படின்னா நீ என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அது எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர்னால் என்னது ஒரு உடம்போட கைனட்டிக் எனர்ஜி இயக்க ஆற்றலை பற்றி சொல்கிறது தான் என்னது டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்மளோட டெம்பரேச்சரை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் டாக்டர் என்ன செய்வாங்க தெர்மோமீட்டர் இப்போ டிஜிட்டல் தெர்மோமீட்டர்ஸ் நிறைய இருக்குது நான் சாதாரண தெர்மோமீட்டர் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறேன் ஸோ சாதாரண தெர்மோமீட்டரில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த தெர்மோமீட்டரில் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த மெர்க்குரி இருக்கும் நம்ம வாயிலையும் நம்ம வாயிலையோ இல்லைன்னா நம்ம நம்மளுடைய க கையிலையோ என்ன செஞ்சு பார்ப்பாங்க இதை வச்சு பார்ப்பாங்க இந்த மெர்க்குரி என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதை வச்சு நம்மளுடைய டெம்பரேச்சர் என்ன செஞ்சுருவாங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இதோட அட்வான்ஸ்டாக இப்போ நிறைய வந்துருச்சு கெல்வின் ஃபேரங்கீட்டு டிகிரி செல்சியஸ்ட்டு இதுக்கு நிறைய அட்வான்ஸ்டு இருக்குது பேசிக்காக இருக்கிறது வந்து கெல்வின் ஸ்கேல் அப்போது டெம்பரேச்சரோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னது கெல்வின் ஸ்கேல் இதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் 
by using a thermometer. Next, electric current. Abdi na enna paakla. Electric current. Switch up photo ne. Namlu kena seyu light eriyu. Adu matte na namlu kuteriyu. Apo electric current abdi. Adu kulla enna narakde. It is a continuous flow of electrons in an electric circuit. Is called as an electric current. O circuit irke. Apo namlu oraya. வீட்டில் சுவிட்ச் போடுறோம் அப்படின்னா சாதாரணமாக சுவிட்ச் போட்டால் ஒரு போர்டை மட்டும் வச்சுட்டு நீ என்ன பண்ண முடியாது ஆன் பண்ண முடியாது அதுக்கு ஃபுல்லாக கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கும் அந்த கனெக்ஷன் அப்போ நம்ம சுவிட்ச் போடுறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து வீட்டுக்கு வருது வீட்டிலேருந்து உன்னுடைய சுவிட்ச் போர்டுக்கு வருது உன்னுடைய சுவிட்ச் போர்டுலேருந்து எங்கே வருது உன்னுடைய ஃபோன் சார்ஜ் பண்ணுறேன்னா வரும் அப்போ இட் இஸ் அ சர்க்கியூட் சர்க்கியூட்னா என்னது ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கும் அந்த சர்க்கியூட் இருந்தால் தான் என்ன இருக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் ஃப்ளோ இருக்கும் அப்போது கரண்ட் அப்படின்னா கரண்ட் எப்போ ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆனால் தான் என்ன ஆகும் கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகும் அப்போது சர்க்கியூட்டில் எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் என்னது எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒரு பல்ப் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு பேட்ரி இருக்குது இந்த பேட்ரிஸ் இதில் வந்து ஸ்விட்ச் கனெக்ஷன் இல்லை நம்ம ஸ்விட்ச் கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் ஒரு ஓல்டு பீட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது பேசிக்கான சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்குறேன் அப்போது இந்த பேட்ரியிலேருந்து எங்கே வருது இந்த பல்பு வந்து சார்ஜ் வருது ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நடக்குது அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பல்பு என்ன ஆகுது எரியுது அப்போ இதுக்கு பேர் தான் என்னது எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்போ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னால் என்ன எலக்ட்ரான்ஸ் இன் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் அன் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் அதுக்கு பேர் தான் என்னது எலக்ட்ரிக் கரண்ட் சரி இப்போ நம்ம இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் ஆம்பியரில் கால்குலேட் பண்ணலாம் கூலும் இருக்குது பேசிக்கான யூனிட் வந்து எஸ்ஐ யூனிட் வந்து ஆம்பியர் தான் அதை ஷார்ட்டாக எப்படி எழுதிக்கலாம் ஏ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னால் அதோடய எஸ்ஐ யூனிட் என்னென்னு தெரியணும் நம்மளுக்கு ஆம்பியர் அப்படின்னு தெரியணும் அதை சிம்பிளாக சிம்பிளாக எழுதணும் அப்படின்னா ஏ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி அப்படின்பாங்க லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி அப்படின்னா தமிழில் ஒளிச்செறிவு அப்படின்பாங்க அப்படின்னா என்ன இந்த ஒளிச்செறிவு அப்படின்னா இப்போ நம்ம கேண்டில் பொருத்தி வைக்கிறோன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த கேண்டில் வந்து நான் வந்து பொருத்தி வைக்கிறேன் இதோட பிம்பம் வந்து கீழே வரைக்கும் வருது இந்த பிம்பத்தை நான் பார்க்குறேன் எந்த அளவுக்கு எனக்கு தெரியுது இன்டென்சிட்டி மின்னல் அடிக்குது அப்படின்னா சில இடங்களில் மின்னல் தெரியும் சில இடங்களில் என்ன செய்யாது தெரியாது எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி தான் தெரியுமா இல்லை அப்போ இன்டென்சிட்டி அப்படின்னா அந்த ஃபால் எவ்வளோ தூரம் விழுது அந்த லைட் வந்து எவ்வளோ தூரம் விழுது அப்படின்றதுக்கு பேர் தான் என்னது இன்டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட்ஸ் அ மெஷர் ஆஃப் வேவ் லென்ஸ் இது ஹையர் கிளாஸஸில் இன்னும் நீ டீப்பாக படிப்பேன் அப்போது இன்டென்சிட்டி அப்படின்னா ஒரு லைட்டோட வேவ் லென்த் இப்போது நம்மளோட ரெயின்போ சொல்கிறாங்க ரெயின்போ கலர்ஸ் எப்படி வருதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வேவ் லென்த் இருக்குது அது அதை நம்ம பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு கலராக தெரியுதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதே மாதிரி தான் அப்போ இன்டென்சிட்டி அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு தெரியுது இப்போ இந்த மே இந்த இந்த இமேஜ் வந்து நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு எந்த அளவுக்கு தெரியுது இதே இந்த ஐபால் இங்கே இருந்தது அப்படின்னா இதோட அளவு எவ்வளோ தெரியுது அதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்னது இன்டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட எஸ்ஐ யூனிட் வந்து கேண்டிலா இது ஷார்ட்டாக எப்படி எழுதிக்கலாம் சி டி ஸ்மால் சி போட்டு ஸ்மால் டி போடணும் அதுக்கு பேர் தான் என்னது கேண்டிலா அப்போ கேண்டிலா அப்படின்னா லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி இப்போ இது கேண்டிலா வந்து எதுக்காக நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறாங்க லூமினஸ் இன்டென்சிட்டியை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கால்குலேட் பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் நம்ம பார்த்தோம் அதாவது அடிப்படை அளவுகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் டிரைவ்டு அப்படின்னா வழி அளவுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதிலேருந்து வந்தது தான் என்னது அதாவது அடிப்படையிலேருந்து வந்தது தான் என்னது டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் இப்போ சொல்லுவாங்க ஆதாம் ஏவால் அவங்க தான் ஃபஸ்ட் இருந்தாங்க அது அதிலேருந்து வந்தவங்க தான் நம்ம அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதே மாதிரி தான் அடிப்படை அளவுகளில் இருந்து வந்தது தான் என்னது இந்த டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் அதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் என்னது இந்த டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸை வழி அளவுகள் அப்படின்னு நம்ம தமிழில் சொல்கிறோம் சரி அப்படின்னா என்ன இட் இஸ் அப்டைன் பை மல்டிப்ளையிங் டிவைடிங் ஆர் பை மேத்தமேட்டிக்கலி கம்பைன் த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் உன் பெருக்கியோ வகுத்தோ இல்லது அந்த மேத்தமேட்டிக்கலாக அதை ரெண்டையும் சேர்த்தோ நம்ம புதுசாக ஒன்று கொண்டு வர்றாங்க இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் என்னது டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் அப்போ டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் எதுலேருந்து வந்திருக்கு ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்லேருந்து தான் வந்திருக்குது இந்த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸில்
சரி பரப்பளவு அப்படின்னா என்ன இப்போ இந்த கிரவுண்ட் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த கிரவுண்டில் ஒரு நூ நூல் கட்டியிருக்கிறாங்க இதை மட்டும் நீ பார்க்குற அப்படின்னா என்ன சொல்லிடுவேன் இது லென்த்து இது பிரெத்து அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் அப்போது இந்த உள்ளே இருக்கிற ஏரியாவை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் இல்லையா பரப்பளவு எவ்வளோ தூரம் பறந்து இருக்குது அப்படின்றதுக்கு பேர் தான் என்னது பரப்பளவு ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் ஹவு மச் ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் இட் ஆக்குபைஸ் இன் அ ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் எவ்வளோ ஏரியாவை ஆக்குபை பண்ணியிருக்கிறோம் ஒரு சதுர அடிக்கு ரெண்டு அப்படின்னு நம்ம வந்து லேண்டு வாங்க போகும்போது சொல்லுவாங்க அப்போ நீ இந்த ஏரியா வந்து நீ அப்ளை பண்ணுவேன் இந்த ஃபார்முலாவை நீ அப்ளை பண்ணுவேன் அப்போ ஏரியா அப்படின்னா என்ன இட் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் ஹவு மச் ஸ்பேஸ் இட் ஆக்குபைஸ் இன் ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் ஒரு பரப்பளவு மேலே ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் மேலே எந்த அளவுக்கு பரவி இருக்குது அப்படின்ற நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்னது ஏரியா அப்படிம்பாங்க அப்போ ஏரியாவுக்கு தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க பரப்பளவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பரப்பளவு அப்படின்னா அந்த உள்ளே இருக்கிற ஏரியாவையும் சேர்த்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னது ஏரியா பரப்பளவு சரி இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா பேசிக்காக லென்த் இன்ட்டு பிரெத்து அப்படிம்பாங்க மீட்டர் இன்ட்டு மீட்டர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதை பற்றி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்கொயரோட ஏரியா பார்க்க போகிறோம் ஸ்கொயர் அப்படின்னா நீ என்ன தெரிஞ்சுக்குவ இதுக்கு முன்னாடி நீ என்ன தெரிஞ்சிருப்ப ஸ்கொயர் அப்படின்னா நாலு பக்கமும் எப்படி இருக்கணும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கணும் இப்போ இந்த ஏவை இன்னும் ரெண்டு பக்கம் போட்டாலும் எப்படி தான் இருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போது ஸ்கொயர் அப்படின்னா நாலு பக்கமும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் என்னது ஸ்கொயர் சரி இதோடய ஏரியாவை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் ஏ இன்ட்டு ஏ இப்போ உனக்கு ப்ராப்ளம் தராங்க இங்கே ஃபைவ் இங்கே ஃபைவ் கொடுத்துட்றாங்க நீ என்ன செய்வே ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு என்ன செய்யணும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் அப்போ ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன வரும் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்போது இதில் நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த ஃபார்முலா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இந்த படம் ஸ்கொயர் அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கும் நாலு பக்கமும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அந்த ஏரியாவை கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா என்னது ஏ இன்ட்டு ஏ நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கல் ரெக்டாங்கல்லாம் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற உங்களுடைய ரப்பர் ரப்பர் எப்படி இருக்கும் இந்த ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இந்த ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படி இருந்தால் தான் அதுக்கு பேர் என்னது ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி ரெக்டாங்கிள் அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அதோட ஏரியா உள்ளே இருக்கிற ஏரியா இதை எப்படி நான் கால்குலேட் பண்ணலாம் அதுக்கு ஃபார்முலா லென்த் இன்ட்டு பிரெத் இந்த லென்த்தையும் இந்த பிரெத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணினா என்ன வந்துடும் நம்மளுக்கு இப்போ நான் இங்கே இங்கே ஒரு ஃபா இங்கே ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன் இங்கே டூ இங்கே டூ கொடுத்துரும் இங்கே டூ கொடுத்துட்டேனா இங்கே டூ கொடுக்க தேவையில்லை இங்கேயும் என்னது தான் இருக்கும் டூவாக தான் இருக்கும் இங்கே ஃபைவ் கொடுக்குறேன்னா இந்த இடமும் என்னது தான் ஃபைவ் தான் அப்போ இந்த இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம அப்ளை பண்ணிடலாமா டூ இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டுருவேன் அப்போது ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னா என்னது ரெக்டாங்கிள் எப்படி இருக்கும் ரெண்டு சைடு ஒரே மாதிரி இருக்கும் இந்த ரெண்டு சைடு ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதோடய ஃபார்முலா என்னது லென்த் இன்டு பிரெத் நெக்ஸ்ட் ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் சர்க்கிள் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அது நடுவில் ஒரு மைய புள்ளி இருக்கும் சென்டர் இருக்கும் அதை சுற்றி ஒரு ரவுண்டு போட்டிருப்பாங்க அப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்னது சர்க்கிள் சரி சர்க்கிள் அப்படின்னாலே என்ன வந்துடணும் அந்த இடத்துல ரேடியஸ் ஆரம் தமிழில் அதுக்கு பேர் என்னது ஆரம் அப்போது இந்த ஆரம் இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் எந்த பக்கம் நீ கோடு போட்டாலும் எப்படி இருக்கும் ஆரம் மாறாது மொத்தமாக எடுத்தால் அதுக்கு பேர் டயாமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க அப்போது இந்த ஆரம் ஆர் அப்படின்றது வந்து ரேடியஸ் அது ஆரம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்கிறாங்க அப்போ இதோட ஃபார்முலா என்னது அப்படின்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் அப்படின்னா உனக்கு சர்க்கிள் படம் எப்படி இருக்குன்னு ஞாபகம் வரணும் அடுத்தது இந்த சர்க்கிளோட ஃபார்முலா ஞாபகம் வரணும் ஏரியா ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆறுன்றது அந்த இடத்துல என்னது ரேடியஸ் ஆரம் நெக்ஸ்ட் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா என்னது முக்கோணம் மூன்று பக்கம் இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் என்னது ட்ரையாங்கிள் சரி இந்த ட்ரையாங்கிள் இது எப்படி இருக்கும் நம்ம பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் மற்ற அதோட கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது இது அடிப்பக்கம்னு சொல்லுவாங்க பேஸ் அப்படின்னா அடிப்பக்கம் அடுத்தது ஹைட் எவ்வளோ நீளம் இருக்குது ஹைட் ஹெச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பேஸ் அப்படின்னா பி
அடிப்பக்கம் அண்ட் நீளம் இது ரெண்டையும் சேர்த்தா தான் என்னது ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் உள்ளே இருக்கிற ஏரியாவை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஹாஃப் பி இன்டு ஹெச் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் நெக்ஸ்ட்டு சரி இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது வந்து ரெகுலர் ஷேப்டு உனக்கு ஷேப் பார்த்தாலே தெரியுது அந்த ஷேப்பெல்லாம் நீ ஏரியா கண்டுபிடிச்சிட்ட இப்போ உனக்கு ஒரு இலை கொடுக்குறாங்க ஏதோ ஒரு இலை கொடுக்குறாங்க அந்த இலையோட ஷேப்பை நீ கண்டுபிடிக்கணும் அதோட ஏரியாவை நீ கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் இந்த வரைபடத்தாள்னு சொல்லுவாங்க கிராஃப் ஷீட் அப்படிம்பாங்க நீ என்ன செஞ்சுக்கணும் இதில் இந்த இந்த இடெல்லாம் உனக்கு தெரிஞ்ச வடிவங்கள் இப்போ ஒரு இலை கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த இடத்து இலை அப்படி மேலே வச்சுக்கிட்டு அந்த இலையோட படத்தை வரைஞ்சிட்டு நீ என்ன செஞ்சிடணும் அதை இலை எடுத்துடணும் அப்போ இதில் சின்ன சின்ன ஸ்கொயர்ஸாக இருக்குதா இந்த ஸ்கொயர்ஸை நீ கால்குலேட் பண்ணிட்டா அந்த இலையோட ஆரத்தை நீ கால்குலேட் பண்ணிடலாம் இது உன்னுடைய புக்கில் ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக கொடுத்துருப்பாங்க என்ன ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஒரு இலையோட ஒரு லீஃபோட ஆரம் ஏரியாவை கண்டுபிடிங்க அதாவது இர்ரெகுலர் ஷேப் தானே அதுக்கு கரெக்டான ஷேப் கிடையாதுல்ல ஒவ்வொரு இலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் தானே அதோட ஏரியாவை கூட நம்ம என்ன பண்ண முடியும் கால்குலேட் பண்ண முடியும் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் பை யூஸிங் கிராஃபிக்கல் மெத்தடு இதுக்கு பேர் வரைபடத்தாள் முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இரு எந்த ஷேப் கொடுத்தாலும் நீ என்ன பண்ண முடியும் இந்த வரைபடத்தாளை வச்சு இந்த கிராஃப் ஷீட்டை வச்சு நீ வந்து கால்குலேட் பண்ணிடலாம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவார் இதெல்லாம் ஸ்கொயர்ஸ்ன்னு உனக்கு தெரியும் ஒன் மீட்டர் லென்த் இருக்குது கிராஃப் ஷீட்டில் நம்ம ஒன் மீட்டர் ஸ்கேல் எழுதுவோம் இல்லையா டூ சென்டிமீட்டர் த்ரீ சென்டிமீட்டர்னு எழுதுவோம் இல்லையா அப்போ அதை வச்சு நீ என்ன செஞ்சிடலாம் ஒரு இர்ரெகுலர் ஷேப்புக்கு கூட நீ ஏரியாவை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இது வந்து கிராஃப் ஷீட் பை யூஸிங் அ கிராஃப் ஷீட் மெத்தட் வரைபட தாழ் முறை மூலமாக நம்ம என்ன செய்யலாம் இர்ரெகுலர் ஷேப்பை கூட நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் இப்போ இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது வந்து ஏரியா பார்த்தோம் நாலு பார்த்துருக்குறோம் ஏரியாவில் அடுத்தது பார்க்க போகிறது வால்யூம் இந்த தமிழில் கன அளவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கன அளவு இல்லைன்னா பருமன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வால்யூம் அப்படின்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு வால்யூம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஷேப் ஆக்குபைட் பை அ த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் இட்ஸ் நோன் ஆஸ் இட்ஸ் வால்யூம் ஒரு த்ரீ முப்பரிமாண முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட்ஸை இப்போ சாதாரணமாக நம்ம டேபிளில் இருக்கிற புக்ஸ்லாம் வந்து ஸ்கொயர் அப்படின்னு நீ சொல்லிடுவேன் க்யூப் கியூபாய்டு அப்படின்னு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஃபிகர்ஸில் இருக்கக்கூடிய வால்யூமை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த வால்யூமை எப்படிலாம் கண்டுபிடிக்கலான்றதுக்கு நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்குது பேசிக்கான ஃபார்முலா வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்டு ஹைட்டு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஏரியாவோட அளவு அண்ட் ஹைட்டு அப்படின்னா என்னது அதோட நீளம் இது ரெண்டையும் வச்சு என்ன கண்டுபிடிச்சிடலான்றாங்க வால்யூம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதோட எஸ்ஐ யூனிட் என்னது கியூபிக் மீட்டர் அப்போ வால்யூம் அப்படின்னா ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் உள்ள இருக்கக்கூடிய இடம் எவ்வளோ அடைச்சிருக்கு அப்படின்றது தான் வால்யூம் அதோட ஃபார்முலா சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்டு ஹைட்டு எஸ்ஐ யூனிட் வந்து கியூபிக் மீட்டர் சரி அடுத்து வால்யூமில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம புக்கில் அப்படின்றத பார்க்கலாம் வால்யூம் ஆஃப் கியூப் கியூப்னா என்ன கியூப் எப்படி இருக்கும் இதுதான் கியூப் இது ஒரு ஸ்கொயர் இது ஒரு ஸ்கொயர் பின்னாடி ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குது மேலே ஒன்று இருக்குது கீழே ஒன்று இருக்குது டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்கும் சிக்ஸ் இருக்கும் ஒரு சிக்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் ஸ்கொயர் சேர்ந்தது தான் என்னது ஒரு கியூபு அப்போ இந்த இடத்துல நல்லா பாருங்கள் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஃபிகரை இப்போ இங்கே ஒரு ஒன் ஒன் இங்கே டூ த்ரீ கீழே ஒன்று பேஸ் ஒன்று ஃபோரு அந்த பக்கம் ஒன்று அந்த பக்கம் ஒன்று இருக்கும் அப்போ இப்படி பார்த்தா நாலு மேலேயும் கீழேயும் சேர்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு சேர்த்து ஆறு இருக்கும் அப்போது சிக்ஸ் ஸ்கொயர் சேர்ந்தது தான் என்னது கியூப் அப்படின்றது இது த்ரீ டைமென்ஷனல் ஃபிகர் தானே இது நார்மலாக நீ படம் போகிறத விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக வரையணும் நீ அப்போ இது வந்து இதுக்கு பேர் வந்து கியூப் கியூப் எப்படி இருக்கும் சிக்ஸ் ஸ்கொயர்ஸ் சேர்ந்ததுக்கு பேர் தான் என்னது கியூப் சரி இதோட ஏரியாவை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் இதை வந்து ஹையர் கிளாஸஸ் இதை நீ எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இதை வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ்னு சொல்லுவாங்க மேலே இருக்கிறத ஒய் ஆக்சஸ்னு சொல்லுவாங்க இதை இசட் ஆக்சஸ்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த த்ரீ ஆக்சஸை வச்சு என்ன செய்வாங்க ஃபார்முலாஸ் மேக் பண்ணுவாங்க அப்போ இதோட வால்யூம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த த்ரீ எஸ்ஸை சேர்த்து எழுதிடுவாங்க இதை ஏன்னு எழுதிக்கலாம் நம்ம ஏ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு ஏ ஏ கியூப் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்துருக்குறேன்
இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா மூணையும் என்ன செஞ்சுக்கணும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அதுதான் வால்யூம் ஆஃப் கியூப் நெக்ஸ்ட் வால்யூம் ஆஃப் கியூபாய்டு கியூபாய்டு அப்படின்னா என்னது ரெக்டாங்கிள் பார்த்தோம் இல்லையா அதோட எக்ஸ்பிளேஷன் தான் என்னது கியூபாய்டு அப்படின்றது நீ இந்த இடத்த மட்டும் பாரு இதை பார்த்தா எப்படி இருக்கு ரெக்டாங்கிள் மாதிரி தெரியுதா அதே மாதிரி அந்த பக்கம் போய் பார்த்தாலும் எப்படி தெரியும் ரெக்டாங்கிள் மாதிரி தெரியும் மேலே ஒரு ரெக்டாங்கிள் கீழே ஒரு ரெக்டாங்கிள் இங்கே சைடில் ரெண்டு ரெக்டாங்கிள் அப்போ கியூபா அப்படின்றது நம்ம ரெக்டாங்கிளோட ஒரு எலாபரேட்டட் அப்போ இதுக்கோட ஃபா அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன பார்த்தோம் ரெக்டாங்கிளுக்கு எல்யூன்ட்டு பி பார்த்தோமா அதே மாதிரி இதுக்கு ஃபார்முலா லென்த் இன்ட்டு வித் இன்ட்டு ஹைட் லென்த் அப்படின்றது இந்த நீளத்தை சொல்லலாம் ஹைட் அப்படின்றது இதை சொல்லுவாங்க வித் அப்படின்றது இந்த இடம் லென்த் அப்படின்றது இந்த இடம் ஹைட்டுன்றது இந்த இடம் வித் அப்படின்றது இந்த இடம் இது ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஃபிகர் இது எதோட எக்ஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன் இது ரெக்டாங்கிளோட எலாபரேஷன் இது அப்போ கியூபாய்டு அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் பார்க்க ரெக்டாங்கிள் மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் அதில் எத்தனை ஃபேஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் ஃபேஸ் இருக்கும் அதோட ஃபார்முலா என்னது லென்த் இன்ட்டு வித் இன்ட்டு ஹைட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ மூணு அளவு கோல் கொடுத்துட்டாங்க அது நீ மூணு என்ன செஞ்சுக்கணும் நம்ம வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும்னா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் சிக்ஸ் தேர்ட்டி இதை மூணே மல்டிப்ளை பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க நெக்ஸ்ட் வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் இதை பார்த்தாலே நீ சொல்லிடலாம் இது எதோட எலாபரேஷன் எஸ் கரெக்ட் சர்க்கிளோட எலாபரேஷன் அப்போ ஸ்பியர் அப்படின்றதுக்கு என்ன பார்த்தோம் பை ஆர் ஸ்கொயர் பார்த்தோமா அதே மாதிரி தான் இது அடுத்தது டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் ஸ்பியர் ஸ்பியர் எப்படி இருக்கும் இங்கன ஒரு சர்க்கிள் பார்ப்போம் இங்கன ஒரு சர்க்கிள் பார்ப்போம் எந்த இடத்துல நீ போட்டாலும் எப்படி வரும் சர்க்கிள் சர்க்கிளாக வரைஞ்சிக்கிட்டே போகலாம் அப்போ இதோட ஃபார்முலா என்னது ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் அப்போ வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சர்க்கிள் மாதிரியே தான் இருக்கும் அது த்ரீ டைமென்ஷன்லாம் இருக்கும் அதோட ஃபார்முலா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் நெக்ஸ்ட் அடுத்து சிலிண்டர் வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் இந்த சிலிண்டர் அப்படின்னா என்ன அது எப்படி இருக்கும் உருளை அப்படின்னு நம்ம தமிழில் சொல்லுவாங்க இப்போ உருளை இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மேலே பார்த்தேன்னா எப்படி தெரியுது ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி தெரியுதா கீழே பார்த்தா எப்படி தெரியுது ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி தெரியுதா இது ரெண்டையும் பார்த்தேன் அப்படின்னா ட்ரையாங்கிளில் இருக்கக்கூடிய ஹைட் மாதிரியே தெரியும் ரெக்டாங்கிளில் இருக்கக்கூடிய ஹைட் மாதிரி தெரியும் அப்போ இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் என்னது சிலிண்டர் அப்படிம்பாங்க உருளை அப்படின்னு தமிழில் சொல்கிறாங்க இதுக்கான ஃபார்முலா வால்யூம் ஆஃப் அ சிலிண்டர் பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் ஹெச் பை அப்படின்ற வேல்யூ என்னது ட்வெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆர் அப்படின்றது என்னது உனக்கு தெரியும் ரேடியஸ் ஆரம் அப்படின்னு தெரியும் ஹெச்னா என்னது ஹைட் அப்போது வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் எப்படி இருக்கும் உருளை ரெண்டு பக்கம் சர்க்கிள் மாதிரி தெரியும் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் நீளமாக தெரியும் இதோட ஃபார்முலா பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் ஹெச் இப்போ நீ பார்க்குறது வந்து கரண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு மிஷின் இதுக்கு பேர் ஓல்டு மீட்டர் கரண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்றத என்ன பண்ணலாம் இதன் மூலமாக நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இது இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க வால்யூம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க இது ஹண் இது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் இருக்குது இப்போ இதில் நான் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் வரைக்கும் வாட்டர் ஊற்றுறேன் அப்படின்னா அந்த டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா வால்யூம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தோம் இது என்ன பார்த்தோம் இதுக்கு பேர் என்னது தெர்மோமீட்டர் இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் டெம்பரேச்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு என்ன எஸ்ஐ யூனிட் பார்த்தோம் நம்ம கெல்வின் யூனிட் பார்த்தோம் அப்போ இதுக்கு பேர் தெர்மோமீட்டர் இதை டெம்பரேச்சரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இதோட எஸ்ஐ யூனிட் வந்து கெல்வின் இது மாசை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான யூனிட் வெயிங் மிஷின் இதை சொல்லுவாங்க இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வெயிட்டை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நான் அந்த பெண்ணோட வெயிட்டை கால்குலேட் பண்ணுறேன் ஸ்டார் அமுக்கிக்கணும் ஸ்டார் அமுக்குனா ஜீரோ வரைக்கும் வந்துடும் இப்போ நான் இதோட வெயிட்டை என்ன பண்ணுறேன் கால்குலேட் பண்ணுறேன் இது வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ அளவுக்கு வெயிட் இருக்குது அப்போ இதேமாரி நம்ம வெயிட் மிஷினில் ஏறும்போது நம்மளுக்கும் என்ன தெரியும் கேஜிஸில் வெயிட் தெரியும் அப்போ இதை வெயிட்டை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான மிஷின் வெயிங் மிஷின் சொல்கிறாங்க இதை வச்சு என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நம்ம வெயிட்டை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எஸ்ஐ யூனிட் என்னது வெயிட்டுக்கு கிலோகிராம் ஓகே இப்போ நீ என்ன புரிஞ்சுக்கிட்ட அப்படின்றத வந்து நான் கால்குலேட் பண்ண போகிறேன் சரி இதை பார்க்க உனக்கு எப்படி தெரியுது ஃபோர் சைஸும் சேமாக
இதை பார்த்தா அவனுக்கு எது மாதிரி தெரியுது லாஸ்ட்டாக அவனை பார்த்தோம் இல்லையா சிலிண்டர் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோமா ரெண்டு பக்கம் சர்க்கிள் இருக்குது இந்த பக்கம் எப்படி இருக்குது ஹைட்டு தெரியுது அப்போ இதுக்கான ஃபார்முலா என்னது எஸ் வெரி குட் பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் ஹெச் நெக்ஸ்ட்டு இதை பார்த்தா அவனுக்கு எது மாதிரி தெரியுது சிக்ஸ் ஷேப்ஸ் தெரியுதா அப்போ இதுக்கு பேர் என்னது கியூபாய்டு இப்போ கியூபாய்டோட ஃபார்முலா என்னது பார்த்தோம் ஹாஃப் பி ஹாஃப் பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் பார்த்தோம் வெரி குட் சரி நெக்ஸ்ட்டு இந்த குளோப் எடுத்துக்கலாம் இந்த குளோபை பார்த்தா எப்படி தெரியுது உனக்கு உருளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இதுக்கான ஃபார்முலா என்னது பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் ஹெச் நம்மளை நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஹோம்ஒர்க் பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ உன்னுடைய இதுதான் உன்னுடைய சயின்ஸ் புக் இதில் செகண்ட் பேஜ் எடுத்துக்கோங்க இந்த செகண்ட் பேஜில் நான் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்குறேன் வழி அளவுகள் என்றால் என்ன அதுக்கு எங்கேருந்து எழுதணும்னி இங்கே இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்த வரைக்கும் எழுதணும் த்ரீ லைன்ஸ் இருக்குது வழி அளவுகள் என்றால் என்ன இந்த த்ரீ லைன்ஸை வந்து நீ எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு அடிப்படை அளவுகள் அதோட அழகுகள் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ நீ என்ன எழுதணும் இந்த செவனையும் எழுதி அதுக்கான யூனிட் அழகுகளையும் எழுதணும் இந்த டேபிளை ஃபுல்லாக நீ என்ன செய்யணும் வரையணும் இது ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் இது வந்து செகண்ட் கொஸ்டின் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பரப்பளவு என்றால் என்ன சரி இது என்றால் என்ன எங்கேருந்து வரைக்கும் எது வரைக்கும் நீ எழுதணும் இந்த பொருள்லேருந்து ஆரம்பித்து எனப்படும் வரைக்கும் எழுதிட்டு இதுக்கான ஃபார்முலாவை எழுதணும் பரப்பளவு ஈக்குவல் டு நீளம் இன்ட்டு அகலம் மீட்டர் இன்ட்டு மீட்டர் இது வரைக்கும் எழுதணும் இது ஒரு டெஃபனிஷன் டூ மார்க் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டேபிள் ஒழுங்கான வடிவம் உள்ள பொருள்களின் பரப்பளவு இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துருக்குறோம் இந்த டேபிளை நீ என்ன செய்யணும் மனப்பாடமாக படிச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அதோட நேமை படிக்கணும் அடுத்தது அதோட படத்தை படிக்கணும் அது கூட ஃபார்முலாவை படிக்கணும் இந்த இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த டேபிளை ஃபுல்லாக நீ என்ன செய்யணும் வரையணும் நெக்ஸ்ட்டு கன அளவு நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் கன அளவு என்றால் என்ன இந்த ஒருலேருந்து ஆரம்பித்து என்ன பண்ணுவோம் எனப்படும் வரைக்கும் எழுதணும் கன அளவு ஈக்குவல் டு பரப்பு அடிப்பரப்பு இன்ட்டு உயரம் இது இந்த நாலு லைனு நீ என்ன செய்யணும் எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் இதுதான் இன்றைக்கி பார்த்துருக்குறோம் நம்ம ஒழுங்கான வடிவம் உள்ள பொருட்களின் கன அளவு இதனை வரையறு அப்படின்னு பிக் கொஷின் கேட்பாங்க அப்போ நீ என்ன செய்யணும் அதோட நேமை ஃபுல்லாக எழுதணும் அந்த டயக்ராமை ஃபுல்லாக வரைஞ்சி அதோட மார்க் பண்ணணும் ஏ பி எல் ஆர் ஹெச் அப்படின்றத நீ கண்டிப்பாக மார்க் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் நீ இந்த ஃபார்முலாஸை எழுதணும் ஸோ ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை பார்த்து படிச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்